누구나 이런 경험이 있을 겁니다. I'm sure you all might have had this experience. 아, 뜻밖의 에, 아, 이런 무슨 어, 응답을 받는 그런 경험이 있을 겁니다. I'm sure you have received the answer or experience of receiving an answer out of nowhere. 에, 이 제가 아주 초등학교 2학년 때인가 3학년 때인가 확실히 잘 모르겠습니다. I'm not quite sure when it was, but I remember it being when I was about second or third grade in elementary school. 길을 가다가 어, 그때 당시 제일 큰 화폐 돈을 주었어요. I was walking along the road and I found a bill, a, a bill that was in the largest amount back then. 그 돈을 딱 주었는데 어, 그 기분을 잘 표현을 못하게 하기 기분이 굉장히 좋더라고요. I picked up that bill. It was a large amount of money, and I cannot express to you how excited I was. 뭐 초등학교 2학년 때니까 어, 그게 막 얼마나 신기한지 몰라요. I was only in second grade, and I was so excited and and wonder how I could find it. 그래서 뭐 아주 뭐 어, 국회의원 당선된 것보다 더 기쁜 일은. <웃음> I probably was happier than being elected to a national assembly. 아, 초등학교 2학년 때니까 말이에요. I was only in second grade. 그리고 그때는 조그마한 구멍 가게 많았잖아요. 뭘 이렇게 사 먹은 거요. So there were many small shops around. I bought so many things. 잔돈을 주는데 이만큼 줘요. As they were giving me the change for what I bought, it seemed to be so much. 그래가지고 말하자면 이제 누린 거지 온 동네 다니면서 사 먹었어 그냥. And as you can imagine, I was simply enjoying myself, eating everything I was buying. 에, 그렇게 사 먹었는데도 3분의 2나 남아 있어 돈이. Even though I ate so much, there was still about two thirds of the money left. 그 이제 호주머니 탁 넣어갖고 이제 집에 와가지고 어, 걸어놓고 이제 자야 되잖아요. So I put the money in my pocket. I took my clothes and I hung it on the wall, and it's time to go to sleep. 얼마나 어, 돌아다니면 사 먹었던지 밥 맛이 없어요. And I ate so many snacks while walking around that I didn't have an appetite for food. 그 우리 어머니가 눈치를 딱 채고 왜 밥을 안 먹냐 그래요. My mother caught on quite quickly and said, "Why aren't you eating your dinner?" 그래서 그냥 뭐 우물우물 하니까 어떻게 알고 내 호, 옷을 딱 뒤지는 거예요, 이렇게. I was hesitating a little. I don't know how she knew, but she grabbed my pocket or my my pants and looked into the pocket. 돈이 이만큼 나오니까 잔돈네 이거 어디서 났냐 묻는 거예요. She saw all the money, the change, and she said, "Where did you get this?" 이제 사실대로 말한 거죠. 뭐 이렇게 주었는데 내가 이렇게 다 얘기를 했어요. And I told her the truth. I found the money and I bought all the snacks. 그러니까 아, 막 책망을 하는 거예요. And then she rebuked me. 우리 어머니 주특기 살리 가지고 막 잔소리 하는 거예요. 이렇게. That's what she's really good at. She's good at nagging and rebuking. 이런 거 있으면 어, 먼저 이게 어, 엄마인데 갖고 와. 이 돌아다니 먹으면 되겠냐고 막 그러더라고요. If you had found money like that, you should have brought it home and reported it to me directly. How could you go around and spend it on these foods? 에, 그래서 이제 나머지 건 전부 압수당하고 그랬습니다. And so she confiscated the rest of the money. 여러분 우리 신앙생활 가운데요. 한세 가지는요. 아, 참 이, 이런 일이 있구나 하는 걸 깨달아져야 돼요. As you're living your walk of faith, you should be realizing a few things. First is, oh wow, these things can happen. 나는 그 중에 가장 행복한 게 뭐였는 거 아니거든요. 아, 하나님이 우리의 생명을 주관하시고 나와 함께 계시는구나. And among some of those realizations was this: that God is truly alive, He's sovereign, and He is with me. 이게 사실적으로 제게 느껴졌어요. I truly believe this and felt it as truth. 예, 정말 그그 그 행복은 뭐라고 표현할지 모르는 거죠. And I cannot express the the kind of feeling it was so the full of happiness. 그리고는 이제 어, 하나님이 왜 그리스도를 보내셨는가 이 부분들이요 깨달아지기 시작한 거예요. And then I realized the the message of why God sent the Christ. 네, 그러고 난데 제게 이게 이 마지막 중요한 이 중요한 깨달음이 왔어요. And then there's a last realization that came to me. 정말 그리스도를 안다는 것은 넓이 높이 깊이가 끝이 없다. Knowing Christ and the depth, the width, the height of that, there is no end. 그리고 삶 오늘이라는 이 축복 속으로요 깊이 들어가는 거죠. And in addition, going into in, uh, deeply into the three things of today. 삶 오늘이 뭡니까? What are those three things? 하나님은 지금도 말씀을 성취하고 계십니다. 그 속으로 들어가는 겁니다. Even now, God is working and fulfilling His word. It's entering into that. 불신자들이 모르는 
하나님은 지금도 여러분 기도에 응답하고 계십니다. And even now God is answering your prayers. This is something that non-believers do not even know. 그 속으로 들어가는 겁니다. It is entering into that. 심지어 성도들까지도 믿지 않고 있는 하나님은 지금도 구원 역사를 이루고 계십니다. And even now God is doing the work of redemption. He's saving lives and that's something that even believers don't believe. 심지어 교회 다니는 사람도 거의 모르고 놓치고 있는 부분인데 그세 가지를 하나님은 지금도 이루고 계시는 겁니다. Even believers are losing hold of these very important things inside of the church, but God is still fulfilling these three things. 아니, 그 속에 머물러 있으니까 응답이 와요. And because I am inside of these three things, answers come. 여러분이 이 축복을 놓치면 안 됩니다. You must not lose hold of that blessing. 기도 제목이 필요 없습니다. 그 속에 머물러 있는데 어떤 응답이 오느냐? 말씀이 성취되어 오는 것이. You don't need a special prayer topic. If you're inside of those three things, then God starts to fulfill His word. 여러분 이게 여러분에게 주어진 최고의 응답입니다. 그때부터는 여러 가지 해결되기 시작했습니다. On, so 내가 기도 제목을 뭘 가져야 될 것이냐? 필요 없습니다. Really. 그때부터 앞으로는 어떻게 해야 될 것이냐? Future, 상관없습니다. 앞으로 내 미래는 어떻게 될 것이냐? 상관없습니다. 여러 가지가 다른 사람이 알지 못하는 해결이 오기 시작했어요. 자, 많은 불신자들 점쟁이 찾아갑니다. 왜냐? 미래를 모르니까. 심지어 기독교인 예언하는 사람 찾아다닙니다. 불안하니까. 여러분 성경을 자세히 보세요. 노예로 간 요셉에게 하나님의 말씀이 성취된 겁니다. 그렇죠? 분명히 창세기 37장에 일어난 하나님의 언약 잡은 것이 성취된 거예요. 그래서 어떻게 할 것이냐? 물을 필요가 없게 된 겁니다. 여러분 아시다시피 총리가 되었을 때도 교만해지지 않았습니다. You know well, Egypt, 왜냐? 말씀이 성취니까요. 그렇죠. 굉장히 어려운 일이 와서 감옥 속하게 되는 낙심치 않았습니다. 왜냐? 말씀의 성취니까요. Well, 감옥으로 간 것이 아니고 사실은 고급 공무원을 만나게 되는 길이 된 겁니다. 감옥소에 가서 고난 당하는 것이 아니고 왕을 만나는 길이 열리게 된 겁니다. 그렇죠. 오늘 여러분이 우리 어떻게 신앙생활 됩니까? 많이 질문합니다. So many of us ask the question, how can I live my Christian life? 틀린 질문입니다. But that's a wrong question. 틀린 질문에는 언제든지 틀린 응답이 옵니다. If you have a wrong question, you will always get the wrong answer. 아, 나는 어떻게 해야 됩니까? 우리 교회 어떻게 해야 됩니까? 많이 질문합니다. People ask, what should I do? What should my church do? 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 다윗은 그런 질문 한 적이 없습니다. But I want you to think carefully about this. David never asked a question like that. 다윗은 비록 목동으로 있으면서 삼원을 누린 겁니다. For David, even while he was a shepherd, 그렇죠. he did those three things of today. 하나님이 목동으로서 최고의 축복을 주신 겁니다. And God gave him the greatest blessings as a shepherd. 다윗은 목동으로 있는데 기도 제목을 놓고 뛰는 게 아닙니다. 제사장이 찾아와서 너는 왕이 될 것이라고 말씀하셨습니다. As David was a shepherd, it wasn't that he had special prayer topics. It was the priest that came to him and anointed him as the king. But David went out not just to fight, but he went and he met Goliath. 그 힘센 골리앗에게 여호와를 증거하는 증인이 된 겁니다. He became a witness to proclaim about God, about the sovereign God before Goliath. 그러면 성경에 있는 전체 축복이다 그래 이 축복을 여러분 찾아내 버리면 문제가 없다가 아닙니다. 상관이 없는 겁니다. As you look at these blessings all throughout the Bible, then you will be able to say that it's not about the problem. It it doesn't matter even if you have the problems. 전국 세계에 있는 모든 교회는 하나님의 참 축복을 찾게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless all the churches in the nation and the world to really discover the true blessings from God. 이걸 못 찾으니까 
전국 세계 교회는 분쟁에 사로잡히는 겁니다. But because the churches are not able to find this answer and this blessing, they're fighting so much. 그러면 내 영적 상태가 어떻게 되겠습니까? Then what about the spiritual state? 뭐 응답 오고 안 오고 간에 내 영적 상태가 어떻게 되겠냐? Whether answers come or not, that's a different issue. What about our spiritual state? 내가 앞으로 실패할 것이다, 성공할 것이다 이전에 영적 상태가 어떻게 됩니까? Whether we succeed or fail in the future, that's not the issue. What is my spiritual state? 이래서 세계 교회는 90%가 미자립에 사로잡히는 비참한 결과를 만들어낸 겁니다. And now we see the pathetic result. About 90% of all the pioneer churches are really non-self-sustaining. 더 무서운 것은 그게 아닙니다. But the scarier thing is not that. 우리 기독교인이 불신자, 죽어가는 자 살려야 되는데 살리지 못하는 자리에 있게 되는 겁니다. We're in a position where, as Christians, we should be able to save non-believers, but we can't. 그래서 전도 어렵다 이렇게 얘기합니다. And that's why people say evangelism is hard. 어려운 게 아닙니다. 그럼 불가능한 겁니다. It's not that it's hard. It's, it'll be impossible then. 아니. 보디바리 보고는 여호와께서 너와 함께 계시구나 이렇게 말하는데 전도하기 어렵습니까? When Potiphar saw Joseph, he says, "The Lord is with you." Then his evangelism difficult. 네가 보니까 매일 기도하더니 우리 집에 여호와께서 너와 함께 하심으로 모든 곳에 축복하시는구나. I see you praying every day, and because God is with you, God is blessing everything in my house. 그때 요셉이 저는 잘 모르겠습니다. 이런 말합니까? Do you think Joseph would have responded saying, "Oh, I'm not really sure what's going on." 당당히 여호와를 증거할 수 있는 거죠. I'm sure he was very bold to proclaim the Jehovah God. 그래서 큰 위기 속에서도 이 다윗은요 이미 그걸 알고 있어 거예요. 누리고 있었기 때문에 누구든지 그렇게 됩니다. And it's true, it's same for anybody because David too, in the time of crisis, he was able to enjoy this. 자 응답 중에 응답이 뭐냐? 여러분에게 하나님의 말씀이 성취되기 시작하면 어떤 어려움 와도 괜찮아요. What is the greatest answer 그렇죠? of all? When the word of God is being fulfilled in your life, you can overcome any difficulty. 오늘 호세아서가 그 본문입니다. And today's passage in the book of Hosea talks about that. 자, 그런데 긴 얘기할 시간이 없고요. 하나님의 말씀이 성취되는데 주로 두 가지 방법으로 성취가 돼요. As God's word is being fulfilled, usually it happens in two ways. 하나는 뭡니까? The first one. 응답이 막 오면서 성취가 된 겁니다. As answers are coming down upon you, the word is fulfilled. 또한 가지 방법은 뭡니까? But what's the other method? 문제가 막 오는 것 같은데 성취가 돼요. The looks like problems are coming your way, but the word is being fulfilled. 이둘 중에 하나입니다. So it's either one of these two ways. 여러분에게 막 어려움이 오는 것처럼 이렇게 되면서 말씀이 성취되는 경우가 있어요. There are times when it looks like there are so many problems coming your way, but the word is still being fulfilled. 아니면 떠다지 않게 막 응답이 막 오면서 성취가 되는 수 있대. But also there are times when there are so many answers coming your way, and that's how God's word is being fulfilled. 그래서 나에게 말씀이 성취되어지고 하나님 나와 함께 계심을 믿는다면은 두 가지가 다 문제가 안 되는데 이게 이제 그게 없으면 두 가지가 문제가 돼요. Now, if you really believe that God is with you and you understand that these are the two ways where God's word is being fulfilled, then none of them will be a problem for you. But if you don't believe that, then both of them will be problems. 그 응답이 오게 되면 막 그다음 실수를 하게 되는 거죠. When you receive an answer, it's easy for you to make a mistake after that. 그 응답이 안 오면 어떻게 됩니까? 문제가 오면 어떻게 됩니까? But what if answers don't come or problems come? 그럼 흔들리는 거예요. That's when you start to shake. 자, 우리는 요셉이 믿음 좋다 그러는데 아닙니다. 요셉이 어릴 때 어머니가 그립고 기도하는 중에 하나님이 말씀을 주는 거예요. We do not say that Joseph had such great faith, but when he was a very young boy, we see that God gave him a covenant. 그러면 누구든지 안 흔들립니다. 해와 달과 별이 절을 하는 세계 보고마에 확실한 구, 이 말씀을 준 거요. God gave to him the sure word where he saw the sun and the moon and the stars and all the sheaves of wheat bowing down before him. And if anybody saw that covenant, they would not shake. 그러니까 점을 칠 필요도 없어요. 노예로 가는 그게 그 현장이야. And there's no need 그렇죠? for us to go to fortune tellers. For him to go into slavery, that's his field. 다윗이 골리앗을 만났습니다. 그게 현장이요. David met Goliath. That's the field. 그게 성취 현장이요. That's the field of fulfillment. 왜냐 그 이전에 말씀 받았잖아요. Why is that? Because before that he received the word. 대제사장이 와서 너는 왕될 거야. The high priest came to him and said, "You'll 받았잖아요. be the king," and he received that. 그래 이거 없는 게 문제인 거요. The problem is that you don't have that first thing. 여러분이 삶 오늘 속에 깊이 들어가면 그 자체가 신앙생활이요 그 자체가 능력이요 그 자체가 여러분이 응답을 받고 축복받는 겁니다. When you go deeply into the three things of today, that itself is answer, that itself is power, that itself is what it means to be a Christian. 
아시겠죠? Can you understand? 이건 비밀입니다. And this is a mystery. 그래서 누가 안 알아줘도 괜찮아요. 비밀이니까요. And it's alright even if no one recognizes you because you have this mystery. 이거는 부끄러울 필요도 없습니다. 비밀이니까요. There's no need to be embarrassed about it either 그렇죠? because it's a mystery. 어떤 사람 뭐 교회 다니는 게 부끄럽다는데 그거는 모르는 소리예요. 비밀인데 왜 부끄럽습니까? So many people are embarrassed to say that they go to church, but it's because they have no idea. This is a mystery. 누가 나 교회 다닌지도 몰라. 그런데 나를 통해서 회사에 계속 성시가 되는 거예요. 그 사람이 알게 되는 겁니다. 아니 어떻게 당신 그런 축복을 받냐? Well, perhaps you don't tell people you go to church, but you're praying constantly inside of your workplace, and one day people will be able to see how is it that you're getting all these answers. 그때 요셉이 당당히 말했잖아요. At that time, Joseph was very bold. 여호와께서 나와 함께 계시므로. The Lord is with 그렇죠. me. 자, 우리 렘런트들이 있습니다. We have remnants sitting here. 얘들이 앞으로 계속 성공했다. 다른 사람 보고 야, 너 어떻게 잘하느냐? 당당히 말할 수 있죠. 여호와께서 나와 함께 계시므로. If these remnants grow up and have success and people ask them about it, they can be very bold about it and say the Lord is with me. 저 역진에 있는 거지가 여호와께서 나와 함께 계시므로 하면 불신자가 보고 돌았나 이렇게 If a person, a beggar sitting next to the train station shouts out the Lord is with me, then the non-believer will look at him and say you're crazy. 무슨 말인지 알겠죠? Can you understand that? 자, 호세아에게 무슨 문제가 왔냐? What kind of problem came to Hosea? 문제 같다고 왔어요. A problem came to him. 여러분 아시죠? 호세아 마누라 이름이 고멜입니다. Do you know about this? Hosea's wife's name was Gomer. 이게 완전히 장녀라. But she was a prostitute. 그 엄난하게 짝이 없는 거요. And she was quite promiscuous. 그래 가지고는 이 엄난한지 계속해 가지고 자식까지 낳고 막 이런 식이요. She was continuing in her acts even though she had children. 이걸 이제 하나님이 그런 아내를 붙여 준 거예요. But God attached this kind of wife to Hosea. 평소 때 만약에 하나님의 말씀에 대한 성취가 내게 없다면 그걸 보면 어떻게 되죠? If the word of God is not being fulfilled in your life on an everyday basis, what would happen to you then? 물을 필요도 없겠죠. There's no need to even ask. 자, 그럼 장로님들 보다 장로님 사모님이 장인지다고 돌아다니면 어떻게 되겠어요? Let's ask the elders. If your wives were going around doing the work of a prostitute, what would you do? 물을 필요도 없지. Of course, there's no need to even ask 그렇죠. that. 그렇죠. 잘 됐다, 막 이혼식에. And you'll just say, "All right, then that's it. We're going to have a divorce." 안 그래도 기다렸는데. <웃음> I was waiting for this time. 그렇군요. That's what you might say. Hosea But you see that Hosea, he had faith. It wasn't that he was just patient. If you're just patient, you'll get a disease. He didn't just have patience. He was able to see the problem of the age. Ah, this age was what he was teaching. He was able to see the word of God and see how this world is. 과거의 시대상을 보는 데는요, 과거를 볼수 있잖아요. 과거의 이스라엘이 여러 번 재앙을 입은 거예요. And he was able to see the past of history of Israel's history and how they continue to face disaster. 그리고 미래를 보게 되는 겁니다. And also, he was able to see the future. 지금 그게 문제가 아닙니다. You see, this problem is not the issue. 빨리 멸망에서 빠져나오는 복음을 회복해야 되는 거예요. We have to quickly restore the gospel, whereby we can escape the disaster. 예, 그러고 난 뒤에 오늘을 보는 겁니다. And after that, he was able 그렇죠. to see today. 오늘 언제든지 시대를 보려면 과거 보고 미래 보고 오늘을 봐야 돼요. And this is the case. Whenever we want to see this current age, we have to see the past, the future, and then today. 여러분이 결혼해서 사는데 아내나 남편이 영적 문제 있다. 그건 과거를 보고 미래를 보고 오늘을 봐야 되는 거예요. Let us say you got married and your husband or your wife had a spiritual problem. That's the time for you to see the past, future, and then today. 여러분 아시다시피 이 엔슬리버이라는 사람이 우울증으로 정신병으로 시달리잖아요. As you know, there was a man who had a depression. He had major spiritual problems. 쉽게 말하면 정신병원에 입원을 한 거예요. And he was able, and he was admitted to a mental hospital. 근데 정성스러운 어떤 선생의 간호로 나왔단 말이에요. But it was by this very faithful nurse who was helping him. Eventually, he got better. 나왔는데 그냥 나온 게 아니고. 하나님의 시대적인 음성을 깨달은 거예요. And as he was healed, he wasn't just healed. He was able to hear God's historic calling for the age. 그래서 여러분 아시다시피 그 병원에 근무하게 됩니다. 
And as you know very well, this Ann Sullivan was able to work at that hospital after she got better. 하나님의 시대적 음성을 들었기 때문에. She was able to hear God's historic calling. 거기서 많은 환자를 고칩니다. And she helped so many other patients. 왜냐 자기가 고침 받았기 때문에. Why? Because she too was helped. 그 중에 한 명이 여러분 아시다시피. Helen Keller입니다. And as you know, one of the people she helped was Helen Keller. Helen Keller를 만들어낸 사람이 Anne Sullivan이라는 선생이요. And Helen Keller became who she was because of her teacher Anne Sullivan. 예, 부모도 안 된다고 반대하는 것을 고쳤어요. Even her own parents said that she was unable to be helped, but Anne Sullivan did help her. 다른 많은 선생들이 안 된다고 하는데 고쳤어요. So many other teachers said that she was impossible, but Anne Sullivan did help her. 왜냐, 자기는 그 고침 받았기 때문에. The reason, because she herself was 그렇죠. healed. 여러분이 말씀 가지고 있다면 그 어떤 모략도 어떤 어려움도 상관이 없는 겁니다. If you have the word of God in you, then doesn't matter what hardship or struggle you're facing, you can overcome. 두 번째입니다. Number t 영적인 사실을 보게 된 겁니다. You will be able to see the spiritual facts. 이게 사단의 전략이란 걸 알게 된 겁니다. You will see that this is the strategy of Satan. 이 호세아서 읽어 보면요 무슨 얘기냐 우상 숭배에 빠진 것은 그 음행에 빠진 것보다 더 무서운 것이다는 걸 설명한 겁니다. If you look in the book of Hosea, you can see that Israel falling down in idolatry was a worse sin than adultery. 여러분이 눈을 떠야 돼요. 저 선진국 후진국에 빠져 있는 지금 우상 문제 빨리 깨닫고 기도해야 되는 겁니다. You have to quickly realize and begin to pray for the nations around the world who are completely fallen in idol worship. 그걸 설명한 겁니다. And this is what God is explaining. 호세가 물을 거야. 내 아내가 왜 저렇습니까? Hosea asked, "God, what's wrong with my wife?" 하나님 대답하셨습니다. And God answered, 그러면 내 백성들을 보라. But what about my people? 전부 우상에 빠져서 죽어가고 있지 않냐? Are they not all worshiping idols and dying? 이걸 깨닫게 한 겁니다. God wanted him to realize that. 미국에 계시는 분은 더잘 아시겠죠? And I'm sure people in America know this better. 지금 창세기 3장, 6장, 11장 문제가 가장 크게 고급화된 게 미국입니다. The place 그렇죠? in that field where Genesis 3, 6 and 11 is so great and strongly um, um, witnessed is in America. 그게 유럽입니다. And also Europe. 창세기 3장, 6장, 11장 망하는 문제가 아주 저절스럽게 만들어진 것이 후진국들이거든요. And also the problems of Genesis 3, 6 and 11, the place where it's evident in a very destructive manner are the underdeveloped nations. 그렇다면 한국, 태국, 대만, 일본 다 영적으로 후진국에 속하는 거죠. And also countries like Korea, even Taiwan or or Thailand, these are countries that were also spiritually destitute. 그러니까 멸망장 모르니까 우상 속에 다 빠져서 어려움 당하는 거요. And because they don't know the results of destruction following idol worship, they continue to do that. 이 눈을 하나님이 호세아에게 뜨게 한 겁니다. But God allowed Hosea spiritualized to see these things. 시대상만 본게 아니고. 영적 사실을 보게 된 겁니다. Not only was he able to see the age, the problem of the age, but he was able to see the spiritual reality. 여러분이 마지막으로 깨달아야 될게 있습니다. And there's one last thing that you need to realize. 세 번째죠. The third thing. 호세아는 당대에 최고의 축복을 받은 선지자가 되었습니다. Hosea at that time became the greatest prophet of blessing. 여러분이 언약 잡고 있으면 여러분의 가족과 사람과 환경과 관계 없습니다. If you really hold on to the covenant, then your family, your environment, your people around you, it doesn't matter. 믿으시기 바랍니다. I pray you will believe. 여러분이 that. 언약 잡고 있으면 양 사방에서 여러분을 죽이려고 해도 상관없다. If you really grab firmly to the covenant and all around you you're surrounded by people who want to attack, it will not matter. 가정이 엉망이 돼서 여러분을 마, 망가뜨리려 해도 상관없다. Even if your whole family is against you and wants to bring you into destruction, it will not matter. 여러분 자녀가 앞으로 어떻게 될지 몰라요. 여러분 자녀가 아무리 흔들려도 상관없다. And you have no idea what will happen to your own children and even if they shake so much it will not matter. 그걸 설명하는 겁니다. And this is what God is explaining. Remnant 일곱 명을 보세요. Look at the seven remnants. 주위에 괴롭힌 사람 많았습니다. There are so many people bothering them around them. 그들이 망했지 렘넌트는 망하지 않았어요. But those people who are against them were the ones who were destroyed not the remnants. 저 바벨론에 가 있는 사람 특히 대표적인 물 에스더 And the people who went to Babylon, especially people like Esther, everyone wanted to kill them. 그들이 죽었지 에스더는 죽지 않았어요. They were the ones that died, not Esther. 이걸 에스더가 알고 있었던 겁니다. And Esther already knew this. 여러분 에스더서 읽어 보면 이 눈여겨서 여러분이 봐야 될게 많아요. If you read the book of Esther, there are so many things you need to really read carefully. 잘 생긴 여잔데 
왕으로 뽑히 들어가잖아요. She was a beautiful woman and she was called into the palace. 그때 사촌 오빠 모르드기가 이렇게 말하잖아요. And her cousin Mordecai says, 유다인임을 말하지 마라 이랬잖아요. Don't tell anyone that you are a Jew. 굉장한 비밀입니다. That was a secret. 그렇죠. A big secret. 나중에 왕후가 됐을 때 유다인임을 말하지 마라 또 나오잖아요. And he says it again after she gets uh, to become the queen. He says, "Don't tell anyone you're a Jew." 근데 어느 날 유다인이 싹다 죽게 됐잖아요. But one day all the Jews were going to be killed. 그 하만의 음모로 그렇죠. It was because of the schemes of Haman. 오빠가 말하지 말라고 했잖아요, 유다인인 줄. 그렇죠. And her cousin Mordecai says not to tell anybody. 그런데 악한 하만이 유다인을 싹다 죽이려고 하는데 왕후가 유다인이라는 걸 몰랐어요. This very evil Haman wanted to destroy all the Jews, but he did not know that the queen was a Jew. 그게 하만의 실수였습니다. And that was the mistake of Haman. 그렇죠. Right? 얼마나 언약이 깊습니까? So you see how deep this covenant is. 그리고 또 하나 몰랐 게. And another thing he didn't know. 이 왕이 이 아하수에라는 왕이 가장 마음으로 진심으로 소통되는 사람이 에스더였어요. What he did not know was that the king Xerxes at that time was truly uh, communicating so much with Esther. 에스더 여자 뭐 있는 겁니다. She had something to her. 그걸 하만이 알 리가 없죠. And it was Haman who did not know that. 자 여러분 다시 유다인 다 죽게 되잖아요. As you know, all the Jews were about to perish. 에스더가 가지 않습니까? And Esther goes before the king. 왕궁에서 왕이 부르지 않대 가면 안 되거든요 법에. 그는 살인하거나 무슨 범죄자들이 하는 짓이기 때문에. According to the law, you cannot just go into the king's chambers without being invited. But she still did it. 그런데 왕을 만나러 갔습니다. She went to see the king. 왕이 에스더를 보는 순간 금호를 벌떡 들었어요. And as the king sees Esther walking in, he raises his scepter. 뭐냐? 자기도 모르는 사이 이렇게 너 반가워 가지고 왔어. Probably not even realizing what he did. He was so happy to see her. 왕이 뭐라고 말합니까? What does he say? 어째서 왔냐 이 말은 어떻게 해서 법을 어기고 왔느냐 이 말이요. And he says, how was it that you came? In other words, how was it that you would break the law so and come? 그래서 벌을 내린 게 아닙니다. 손을 말해봐라 했잖아요. He didn't punish her at all. Instead, he says, what do you want? 손을 말해봐. Tell me what you desire. 만일 나라 절반 달라고 하면 내 주겠다 이러잖아요. If you want even up to half of my kingdom, I'll give it to you. 에스더가 이 정도였어요. And this is what Esther said. 그러니까 여러분부터 뭐라 하겠습니까? If it were you, what you would have, what would you have said? 금방 입을 나불글 거야 말. I'm sure you would have immediately told him the problem. 그래, 너무 죽습니다. 에스더가 말씀을 갖고 있는 자요, 말씀 성취를 알고 있는 자요, 답을 갖고 있는 겁니다. Esther had the word of God. She understood the fulfillment of the word, and she really had the answer. 저희 집에 잔치를 베풀겠는데 왕 오시라고 초청하러 왔다래. I'm having a feast at my place, so please come and join me. 여러분 그 높은 사람들 왕실에서 식사 초청을 한다는 것은 밥이 아닙니다. 이유가 있는 거예요. People at that level when they invite each other to banquets it's not just to have a meal but there is a reason behind that. 그 왕이 가서 이제 이게 또 잔치를 참석했는데 묻잖아요. 다시 뭐 소원이 뭐냐라고 물어보는 겁니다. So the king joins her in the banquet and as the food is being served he says now tell me what do you desire. 여러분 같은 없는 말도 안 돼. 천번만번 말했을 거예요. 거기서도 말하는 거요. And if it were you, I'm sure you would have already spilled the beans and told her, told him everything. But she, she didn't. 한번더 잔치를 베풀겠는데 오시겠냐? She says again, I, I will have another banquet, so please join me. 이 말이 me. 무슨 말인지 압니까? What does that mean? 굉장히 중요한 일이 있다 이 말입니다. What it means is that it's something very important. 그렇게 왕이 마음을 먹고 말해라. 나, 나, 나라 절반이나 주겠다. So the king really places it in his heart, and he says, "Tell me, I will give you up to half of the kingdom." 두 번째 잔치 때 말합니다. And during the second visit, she says, 지금 모든 유다인이 죽게 되었습니다. All the Jews are now about to die. 그 왕이 알고 있잖아 그렇다. And the king already knew. 그런데 그 유다인은 잘못이 아무것도 없는데 어떤 사람이 거짓말로 꾸미는 얘기다. The Jews did nothing wrong, O King, and it's because of one person's lie that these these uh, this thing has happened. 그때 밝힙니다. And then she says, 저도 유다인입니다. I too am a Jew. 왕이 깜짝 놀란 거요. And the king was shocked. 아니 그러면 에스더도 죽어야 되잖아요. If that's the case, Esther should die too. 누가 이런 거짓말을 했냐? Who is the one that lied? 
바로 앞에 앉은 총리 하만 여기. Oh, it's it's this Haman sitting right in front of us. 하나 이게 왕이요. 너무 화가 나서 당장 그 처형 내리는 겁니다. 그 하만을요. And the king was so upset, he was so furious that he immediately placed the death sentence on him. 그게 불임절입니다. And that is the feast of Purim. 이스라엘을 살리고 바벨론을 살리고 왕도 살리는 것입니다. It was a time where the Jews were saved, even Babylon was saved, and the king was saved. 이 초대교회를 괴롭히는 유대인은 망했지만 초대교회 망하지 않았어요. The Jews that were bothering the early church members, they were destroyed, not the early church. 여러분이 말씀에 성취되는 언약을 가지고 발견한다면 그 아무도 막을 수 없다. And if you can truly discover that blessing, the mystery of the fulfillment of the word of God, no one can block you. 결론 내리겠습니다. Here's the conclusion. 더큰 깨달음이 있습니다. There's something that you should realize even greater. 오늘 일장 전체를 읽어 보면 그 안에 있는 문제를 하나님이 미리 알고 말씀으로 주시는 거요. 그렇죠. If you look at the entirety of chapter 1 of the book of Hosea, God already understands the whole situation. 그리고 오늘 읽은 거는 회복을 얘기한 겁니다. And the passage that we read today that's talking about restoration. 하나님이 우리를 흑암 불 가운데 사단의 권세에 있지 말고 구원받으라는 사인이요. This is the sign that God does not want you to remain in the darkness in the disaster, but he wants you to be saved. 두 번째입니다. 깨달아야 될게요. The second thing that you should realize? 만약에 말씀을 받지 못했더라면 이 호세가 아내를 가만두지 않고 죽일 거 아니요. If Hosea did not receive God's word, he would not have left his wife alone. He probably would have killed her. 여러분 우리 교회가 우리 성도가 앞장서서 사람 살리고 교회 살리고 세상 살리고 국가 살리고 세계 살려야 돼요. Our church must stand in the front lines and be able to really save people, save our church, save our 그렇죠. nation and save the world. 음란한 여자와 같은 고멜과 같은 세상을 살려내라 그 말이요. It means go and save people, the whole world that is like Gomer. 여러분 회사 들어가거든 회사 살려내라. Go to your workplace and save the workplace. 하나님의 능력으로 사람 살려라. With the power of God, save people. 그런데요, 세상 사람들은 뭐 망하니까 그렇고 신자들도요 사람 죽이는 얘기를 예사로 합니다. And you know, of course, the people in the world are like this, but people, believers, they say so many words that are actually killing others. 기도해 주시지만은 올해 지금 두 군데 큰 교단이 제 문제를 이제 해결하려고 하기 위해서 지금 계속 지금 연구 중에 있습니다. 회의 중에 있고요. I'd like to ask for your prayers because two very large denominations in Korea they're in this process of of working out this issue with of me. 사람 죽이는 걸 예사로. People say things that kill others. And they think that it's such a light thing. 남 잘못 없는 걸 덮어 씌워서 말하는 걸 예사로 하고요. People take it such a light thing as saying lies that will really end up hurting and killing others. 사단의 영을 받아 그렇죠. But they are being used by Satan. 그러니까 우리가 사람 살려야 돼요. But we need to save people. 그렇죠. Don't you think? 잘못된 사람도 살려야 돼요. Even save people who've made mistakes. 그게 하나님의 백성이에요. That's what it means to be a. 옳은 사람 God. 살리고 틀린 사람 죽이는 게 그거는 세상이 말하는 거고 우리는 틀린 사람도 살려내야 돼요. When you help people who are good and then destroy people who are bad, that's the principle of the world. But we need to save everyone. 살려야 고치지. We have to save them in order to heal them. If 그렇죠. you kill them, how can you heal them? All we do is kill. All we do is kill. All we do is kill. For the rest of our lives. Then what's going to happen to the next generation? That's why Israel was destroyed. Destroyed completely. Israel was 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 destroyed completely. Israel Or being placed in gas chambers and killed. That's how the Jews were killed. Hitler에게 죽은 사람은 600만 명이요. There were about six million people that were killed by Hitler. 그 유대인들 아직도 모르고 있어 왜 그런지. But the Jews still don't understand why. 왜냐 죽이는 일을 계속 했기 때문에. Why? Because they were doing things that caused that. 선지자 죽이고 심지어 예수 그리스도 십자가 못 받고. They killed the prophets and they even crucified Jesus. 
이런 중요한 깨달음을 가지고 있어야 돼요. We also need to have these very important realizations. 하나님이 우리는 도저히 하나님을 볼 수도 없고 믿을 수도 없고 자녀 될수 없기 때문에 그리스도를 보내시겠다고 약속하신 거예요. We cannot meet God. We can never see God. We can never be saved. And so that is why God sent us Jesus Christ. 찬송도 그냥 부르면 안 돼. 알고 불러야 돼요. Don't just sing your songs. You have to really know the meaning behind the songs. 오늘 우리 예배 끝나고는 부른 이 설교 끝나고는 찬송 325절에 예수가 함께 계신 이 시험이 와도 겁없네. We're going to sing a hymn after this worship is over and there's a lyric, there's a song that says even when the trials come, Jesus is still here. 이게 왜 예수를 보는지 알아들어야 찬송이 되는 거예요. You need to understand understand who Jesus is and why he came for you to praise properly. 이제 보니까 이 세상 사는 동안에 주 이름 전파하면서 무한한 복락 누리는 예수를 위해 삽시다. 이렇게 나오더라고요. And the second verse says while we live in this earth we need to praise God and continue to proclaim him. 이 어마어마한 하나님의 계획도서를 내가 못 누리는데 이 찬송 부르면요. 아무런 의미도 없지. If you don't understand God's plan for your life and you sing this hymn it would really be meaningless. 복음도 모르 전도도 모르는데 뭐 부름 받아 나선 이몸 어디든지 가 우리 어디를 가? If you don't know the gospel, you don't know about any anything about evangelism and you sing songs about your calling. What does that mean to you? 아, 가봐도 아무 소용 없어요. It doesn't mean anything. 모르는데. Because you don't know. 예수 그리스도 왜 보냈는가 알아야 응? 이 세상 친구 없어도 예수님이 나의 친구기 때문에 괜찮다 이렇게 말한 거예요. You see, if you have to understand why God sent the Christ for you to understand the lyrics, like even if I don't have any friends, Jesus is my true friend. 오늘 여러분 서론을 다시 한번 생각해 보세요. I want you to think again about what I said in the introduction. 진짜 여러분이 그 안에 있는 것이 모든 것인데 참 평안, 참 능력이며 그래서 더 응답 말씀 성취가 가장 큰 응답으로 오는 거란 말이에요. For you to be inside of those three things of today, that's what the, the fulfillment of the word of God is the greatest answer for you. 오늘 하루 종일 이 축복 속에서 여러분이 치유되는 날이 되기를 예수 이름으로 축복합니다. I bless you all in the name of Jesus that you will remain in this grace all throughout the day and really receive healing. 하나님께 감사드립니다. God, we thank you. 참 하나님의 자녀가 되게 해 주옵소서. Lord, may we truly become the true children of God. 그래서 사람 살리는 세상 살리는 증인이 되게 하옵소서. And become the witnesses to really save people, save the world. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.